Aliens. വാഴി തെങ്ങൊക്കെ ആകെ വിളറി വെളുത്തിരിക്കണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉഷാറില്ലല്ലോ ഈ വാഴക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിരിക്കണേ ഇതിനൊന്നും ഒരു ഉഷാറില്ലല്ലോ ചൂടല്ലേ മഴ വേണ്ട സമയത്ത് മഴ പെയ്യുന്നില്ല ചൂട് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലായിടത്തും ചൂടില്ലേ നീ എന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് വന്നോക്കടാ ആ വാഴയും തെങ്ങൊക്കെ നിൽക്കണ കണ്ട അത്ഭുതം തോന്നും പണി എടുക്കണോടത്താണ് നന്നായി പണിയെടുത്ത എല്ലാ മരവും നന്നാവും ആ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് നോക്കാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ആര് എത്തിയോക്കില്ല പറഞ്ഞ ആര് എന്തിനു നീ അവന് വലിച്ചടിക്കണേ അവൻ എന്തിനാ ചെയ്യണേ നീ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചൂടാവണ് ചില സമയത്ത് അണക്കാൻ്റെ അച്ഛന്റെ അതേ സ്വഭാവാട്ടാ ചണ്ട ഈ കുറുമ്പ് കാണുമ്പോഴാ ഇങ്ങനെ മടി പിടിക്കല്ലേ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ പണിഞ്ഞിട്ട് പോ വാട വിഷിക്കണ എനിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചല്ലോ വെള്ളം കുടിച്ച ആഹാരം കഴിച്ചു കൊടുന്നാണ് ആ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെള്ളൊക്കെ പോവും ബാ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ബാ ഇത് പണി ചെയ്യാനും സംഭവിക്കില്ല പണി ചെയ്താ കുറ്റം ചെയ്തില്ലേ കുറ്റം മടങ്ങടെ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വെയിലാറിയിട്ട് വരാം അമ്മോ തെങ്ങേറ്റോടെ പഠിക്കണം കേട്ടാ ഇടക്കേ ആ ഫോണൊന്ന് താഴത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് കണ്ണത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്ക് ആ എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ മുറ്റത്തോട്ട് ഒന്ന് നടന്ന് രണ്ട് ചോട ഇങ്ങനെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിത്തം പിടിച്ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തന്നെ ചാകും എത്ര നേരം ഈ ഫോണിലോട്ട് കുത്തിപ്പിടിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരം വെളുത്തിട്ട് നീ തുടങ്ങിയതല്ലേ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതല്ലേ ലോകം കൈക്കുമ്പിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അടിപ്പാവാടെ പൊട്ടിയത് കീറിയതല്ലേ തയ്ക്കാൻ അറിയാവോ നാസ പുതിയ മിഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഭൂമിയിൽ മലയാളം ോട് പറയ നാസ മറ്റേ ഇത് ഉപഗ്രഹമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവര് ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം പുതിയ മിഷൻ ഒയേതർ എന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ മനുഷ്യരല്ലാതെ വേറെ ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തവരെ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ അതിപ്പോ അതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കണം നിന്നെ വേണം തല്ല അതിപ്പോ വേറെ മനുഷ്യരല്ലാതെ വേറെ സ്ഥലം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കണ എന്തിനാ ഉപഗ്രഹം ആ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തിനാ അത് ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഭൂമി അല്ലാതെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ചു പേർക്ക് അവിടെ പോയി താമസിച്ചൂടെ ഇവിടെ ആൾക്കാരും വണ്ടിയും കൂടി കൂടി വരുമല്ലേ അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ചന്ദ്രനെ ചന്ദ്രൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചന്ദ്രനെ വെള്ളം തെളിഞ്ഞ അന്നേരം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചു നേരം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ കൂട്ടത്തിൽ കയറിപ്പോണം ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ ആയിരിക്കുന്നേ കേട്ടു നല്ല കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ പേരെ കയറ്റി വിടാൻ ഉണ്ട് എന്നെയാണോ തങ്കം ചേട്ടത്തിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ടുള്ളവരെ കയറ്റി അങ്ങ് വിടും ഓഹോ വേണ്ടി വന്നാ അതും വിടും എന്താ 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 അങ്ങനെ എന്നെ കയറ്റി വിട്ടാലേ ഞാൻ നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രാന്തന്മാരുടെ അടുത്തിരുന്ന് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യം വരില്ലല്ലോ ഭർത്താവ് പാമ്പിന്റെ ജീവി തന്നെ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല ആ ഞാൻ കുറെ നാളായില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ കഴിക്കാൻ വല്ല ഉണ്ടാവുമല്ലോ കഴിക്കാൻ തരാം ക്ലീറ്റോ ഓ പുറത്തേക്ക് പോവല്ലേ ഓ ആ ആ നീലപ്പെട്ടിയിൽ നോക്കിയേ നീലപ്പെട്ടിയിൽ ഏത് നമ്മുടെ നീലപ്പെട്ടി പൈസപ്പെട്ടി പൈസ ആ അതന്നെ പൈസപ്പെട്ടി അതന്നെ എത്ര എടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിന്ന് അതിനകത്ത് ഒരു വെള്ള സാധനം ഉണ്ട് അതങ്ങ് എടുത്തോ വെള്ള സാധനം കിട്ടിയാ ഇത് കറണ്ട് ബില്ല് 2200 രൂപ ഇത് ആരെ വീട്ടിലെ എന്തോ ആരുടെ ആണ് പേരെന്ത് നോക്ക് 
എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ കണ്ട വീട്ടിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടു നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇവിടത്തെ കറണ്ട് ഇല്ല എന്തേ ഇതെങ്ങനെ ഇത്രയും ബില്ല് വന്നു ആ ദാ ഇത്രയേ ഇതിരി കൂടുതല എന്താ പറ്റിയനാവോ ഇത് എന്തോന്നാണ് ഇത് കഴി 9000 രൂപ 1000 രൂപ നമ്മൾ ഇവിടെ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പരമാവധി ഇങ്ങനെ 2500 രൂപ ബില്ല് എങ്ങനെ വന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെ 24 മണിക്കൂർ മിറ്റ് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കാതിരിക്കണേ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് ചോറിന് ചാറ് കറി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുമല്ലോ എടി കമ്മിയിൽ അരയ്ക്കണോടി പിന്നെ അതെന്തിര കാണാനാണ് ഉണ്ടാക്കിട്ട ഇങ്ങനെ ഈ കല്ലല്ലോ അതെന്താ ഒരു ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ള പാട എനിക്ക് അറിയാം അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് അറിയാവോ പിന്നെ ലോകത്ത് വേറെ ആരും ഇത് ചെയ്യണ്ടേ നീ മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി നടക്കണം നിങ്ങൾ മിക്സിയിലാണോ കല്ലിലാണ് അരയ്ക്കണേ ഫാനിൽ ലൈറ്റ് കയ്യോ അങ്ങ് ഈട്ടായിട്ടടം പിന്നെ ഓഫ് ആക്കലും ഇല്ല മക്കൾ കേട്ടേട നിർക്ക പിന്നെ ഫാനിൽ ലൈറ്റ് ഇടൂല്ലേ വീടായ ചൂടല്ലേ ആവശ്യത്തിന് ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞാ ഓഫ് ചെയ്യണം ആ കൊച്ചാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിന്റെ റൂമിൽ ഫാൻ കാണും അതങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ചൂട് ഒട്ടും തയ്ക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ടല്ലേ കുഞ്ഞോ അത് എപ്പോഴും ഇടുന്നത് അതിന് പോക്കോ സംസാരിക്കരുത് നിനക്കും ബാധകമാണ് നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ ഫോൺ നോക്കൽ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യലും ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് കേട്ടാ ഇവിടെ വരണവന് പോണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഇത് ഉത്തരവാദിത്വം കാണിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ മറ്റും ഒരു മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യും ഇത്തിരി പോരെ ചാർജ് വന്നത് അതിനാണോ ഇങ്ങനെ മൊബൈല് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്ത് വർത്താനാ പറഞ്ഞത് ഈ വരണവനും പോകണേ ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ ഒക്കെ കണക്ക് പറയണേ എന്താ നിങ്ങൾ പിന്നെ പറയാൻ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും എടി തൊള്ളായിരം രൂപ തൊള്ളായിരം രൂപ ആയിരം രൂപ നമ്മൾ പരമാവധി അടച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഒറ്റ അടിക്ക് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആയ അത് അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ എന്താ പറ്റിയത് അന്വേഷിക്കണം എന്താ നമ്മളെ വിടുപ്പീട് തന്നെ പിന്നെ ദാണ്ട ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ മിണ്ടരുത് എന്ത് ആ ഫ്രിഡ്ജ് അവിടെ നിന്ന് കുട്ടൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ അവര് പുറത്തിട്ട് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു പുതിയത് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാകുമ്പോ വെറുതെ കിട്ടണല്ലേ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചെറുക്കൻ അന്നേ പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ കണ്ടെയ്നർ എന്താണ് കേടാണ് മനുഷ്യൻ ഈ എങ്ങനെ പൈസ വരണെന്നാ പോണെന്ന് ഇത് ചെലവാക്കണെന്നാ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയണ്ടല്ലോ എന്റെ പൊന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടി വന്ന ഇങ്ങോട്ട് അതിൽ പൈസ ഉണ്ടാവും അതെങ്ങാനും ചെലവാക്കിയാൽ പിന്നെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ജീവിക്കണ്ട അതേടി മൂന്ന് മാസം എന്റെ കയ്യിൽ വരണ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു ശരാശരി കുടുംബത്തിന് അന്തസ്സായിട്ട് ഒരല്ലും ഇല്ലാതെ ഒരു വർഷം സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആ പൈസ നീ എടുത്ത മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ദൂർത്തടിച്ച് തീർക്കണം ഞാൻ എന്ത് ദൂർത്താ കാണിച്ചത് ഈ ലൈറ്റ് ദൂർത്ത് ദൂർത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പട്ടാ പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഈ ലൈറ്റിന്റെ തയ്ക്കണ വെളിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത് തയ്ക്കണം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുത്ത നല്ല വെളിച്ചോണ്ട് പിന്നെ കാണാനായത് എന്തായിരിക്കോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ലൈറ്റും ഇടും ഫാനും ഇടും അവരുടെ എന്ന വീട്ടില് പ്രശ്നമില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം മിക്സിയിലുള്ള അരപ്പ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഈ വക എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫാന് ആവശ്യമില്ലാതെ പകൽ ഫാൻ ഇടണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ പകൽ ഈ ലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അപ്പൊ ചൂടത്ത് പിന്നെ ഫാൻ ഇടും ചൂടത്ത് ഫാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം അല്ല പിന്നെ തോന്നും അയ്യോ എന്റെ തേച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വെളിയിൽ കൊടുത്തു തേച്ചോളാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ട ഇസ്തിരി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് വെച്ചാൽ കൂടെ തേക്കണം അതൊക്കെ ഇവിടെ ആളുകൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ അമ്മിയിലും കുമ്മിയിലും കുഴവിയിൽ ആട്ടുകല്ലിലും ആൾക്കാർ പറയണത് വെറുതെ അല്ല അനക്കൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി ആണ്ടല്ല ആ മണിക്ക് ഒരിക്കൽ വർഷാപ്പിൽ പോയിട്ട് എന്തായാലും നക്കാപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അതും വെച്ചങ്ങ് നടന്നാൽ മതി ഇവിടെ പൈസക്ക് ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോൾ വിളിക്കും അയ്യോ ഞാൻ വിളിക്കണില്ല എന്നാൽ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി അടാ അത്ര വലിയ ഇതെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേ വെച്ച് നീട്ടല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പൊ പുല്ല് പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഞാൻ ഇനി എവിടെ നിന്ന് അന്വേഷിക്കും ഇനി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ബില്ല് വന്നോണ്ടിരുന്നാലേ പാടാണ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടാവോ എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു തർക്കത്തിലോ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാവും
നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാണ് കുഴപ്പം അപ്പോൾ ചെയ്യണതിന് ഒരു കുഴപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ പൊന്നെ ഞാൻ വായു മൂടി ഇങ്ങനെ മിണ്ട അതിവിടെ ഇരിക്കണം ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൂടെ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇത് മതിയടി കഴിച്ചത് തിന്നത് വെക്കാൻ ചോയ്ക്കാനും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നോക്കട്ടെ അവന് വല്ല ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടോ നോക്കട്ട് ഓ എന്റെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ നീ ഓടിക്കുന്ന അവനോട് പറയല്ല നിന്റെ കുഴപ്പം ഞാൻ പോകുന്നത് പറയാം ഇമ്മാതിരി എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു പോയില്ലേ അനാവശ്യമായിട്ട് ദൂർത്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് നീ നീ ഇതിന് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എനിക്ക് നിന്റെ ആങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വായി ഉണ്ടല്ലോ അവനോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വളർത്തി വെച്ചേക്കണേന്ന് വെടിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഒരു തേങ്ങയുടെ കഷ്ണമല്ലേ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ എന്നോട് തട്ടുത്തരം പറയാനും ദേഷ്യപ്പെടാനും ഇണങ്ങാനും പിണങ്ങാനൊക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതെന്താന്ന് അറിയൂ ഈ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴും തർക്കുത്തരം പറയുമ്പോഴൊക്കെ നിന്റെ മുഖം മുത്തുരാമളിയന്റെ പോലെയാ അല്ലാണ്ട് എന്റെ അമ്മ പറയണ പോലെ എന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അതെ ഭാഗ്യം പുട്ടിന് പുട്ട് ലില്ലിമോൽ എന്തുണ്ടാക്കിയത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ചെലപ്പ ചെലപ്പ കഴിഞ്ഞ് പോയി ഓടായിരുന്നു ഓ വാളയാ സാമ്പാറ് ദോശ സൂപ്പർ ലില്ലി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം പെങ്ങളെനിക്ക് വയറെന്ന് വെച്ച് തന്നു അതിന്റെ വീർപ്പുമുട്ടല്ല ഞാനിപ്പോ പറയണോണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ നിന്റെ പെങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടു പിന്നെ അവളെ വാശിയും വൈരാഗ്യം ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി എന്റെ വീട്ടിൽ കാണിക്കണ്ട എനിക്കത് കാണാൻ താല്പര്യമില്ല എന്താ നിർത്തിയത് ബാക്കി പറഞ്ഞോ നിനക്ക് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ നേരം ഞാൻ പറയാം വീട്ടില് കറണ്ട് ബില്ല് കൂടി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പാലിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ എവിടെ എനിക്ക് ആഹാരത്തിലും വിഷത്തം തന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കി ഞാൻ കടയിൽ കൊടുത്തിട്ട് കടയിൽ പോയി പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച വിഷവാ തേങ്ങ പുട്ടിന് പീര വെച്ചപ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് ചിരട്ട ഒന്നും അടന്ന് അതിനകത്ത് വീട് പോയി ഞാൻ കണ്ടില്ല അതിനാണ് വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്റെ അമ്മാവ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടി ശരിയാണ് സമ്മതിച്ചു അതിന് മിക്സി പാടില്ല ഇനി മുതൽ ഫാൻ ഇടാൻ പാടില്ല ലൈറ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പഴയ കാലത്തിലോട്ട് പോണം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അതെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഇതാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് അടുത്ത ബില്ല് കിട്ടുന്ന എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിച്ചേരാം അമ്മ അവൻ അങ്ങോട്ട് അടച്ചാൽ മതി ശരി രണ്ടുപേരും കേട്ടല്ലോ ആ വീട്ടില് കറണ്ട് ബില്ല് കൂടാൻ കാരണം ഞാനാണ് ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും ആ റൊണാൾഡും ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഫാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല വെള്ളം വെള്ളം തേച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ക്ലീറ്റോ പറയാതെ തങ്ക ആ വീട്ടിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ആ വാശിയാണെങ്കിൽ എനിക്കും വാശിയാ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇവിടെ വാശി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതല്ല എനിക്കിതൊന്നും കാണേണ്ട കാര്യമല്ല എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ വളത്തിയൊക്കെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു ഇതിനെയൊക്കെ ഉള്ള സമാധാനവും പോയി എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ വഴക്കൂടെ അവർ നമ്മളെ ഒന്നാവും നമ്മളിത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ദോഷം ഓ അതെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് പാലുക ചേട്ടത്തേക്ക് ചൂടൊന്നും അടിക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് ചൂടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സഹിക്കും അങ്ങനത്തെ വർത്താനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് മുഴുവൻ അവിടെ നാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനൊരു നാണിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് 
ഇവിടെ സി സി ടി വി ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഫാനിൽ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലീറ്റാമ അച്ചമ്പി അറിയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ആ ക്ലീറ്റാമ അച്ചമ്പി അറിയോ അറിയാതിരിക്കോ എന്നുള്ളതല്ല ഇനി ഇവിടെ ലൈറ്റും ഫാൻ ഇടണമെങ്കിൽ അത് ക്ലീറ്റോന്റെ കൈ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഈ വാശി കുടിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചേട്ടത്തി അല്ലേ കൂടെ കേട്ടോ ചേട്ടത്തിക്ക് അറിയില്ല അതൊരു വാ പോയ കോടാലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാര്യം ഇട്ടുകൊണ്ട് വാ പോയ കോടാലി ഒന്നുമല്ല നന്നായിട്ട് കൊള്ളേണ്ട അടുത്ത് കൊള്ളിക്കാൻ അറിയാവുന്ന മനുഷ്യനാണ് ക്ലീറ്റ് അത് എനിക്ക് ഇന്നാ മനസ്സിലായത് അല്ലെങ്കിൽ കനകന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അമ്മാതിരിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറയോ പറയോ നിനക്ക് ചൂഴക്കണ്ട തീരെ കിണറ്റിലോട്ട് പോയി ചാട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയിരിക്കും പുറത്ത് എന്റെ മുന്നേടത്ത് അത് തീക്കുണ്ടോ അവിടെ ഒട്ടും ഒരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അന്ന ചൂട് സഹിച്ചു കൂടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും നിനക്ക് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ആവശ്യത്തിൽ അധികം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാ ചൂട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ പോകരുത് വെള്ളം കുറവാണ് ഞാൻ ഇനി മോട്ടർ അടിക്കൂല കുളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോരി കൊണ്ടുവന്ന് കുളിച്ചോളണം പാല് കാറ്റ് വെട്ടം ആഹാരം വെള്ളം എല്ലാം വിലക്കാണോ ആ ഇതും നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഞാൻ വാനിടാ പോവാ മനസ്സിന്റെ ചൂടുകൂടെ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇതരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കേ അപ്പൊ ചൂടറിയൂല അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം വാശിക്കാരി കുടുംബോ നീ ധരിഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആഹാരം തരായിരുന്നല്ലോ എന്നാലും റൂമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി എന്നെ പിടിച്ച് ഈ തറയെ കൊണ്ട് കിടത്തിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലീറ്റ മച്ചപ്പിക്കും ചേട്ടത്തിക്ക് ഒറ്റക്കിടക്കുള്ള പേടിയാണ്ടാണോ എന്നാലും കാണാതെ പുള്ളി അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുടെ ആശാനല്ലേ ഒന്നുമില്ല ഉറങ്ങിയോന്നറിയാൻ വന്നതാ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങി എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിടത്തേന്റെ പിന്നില്ല ഗൂഢോദേശം എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ റൂം ഭയങ്കര ചൂടാ എന്നോടെ ഫാനുണ്ടല്ലോ ഫാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പുലർച്ചെ വരെ ഫാൻ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഫാനിടാൻ പറ്റില്ല പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തല്ലോ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാനായിട്ടേ ആ അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുന്ന ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ജനൽ തേ ഞാൻ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ജനല് തുറന്നിട്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ റൂം അത് നല്ല തണുക്കും അപ്പോഴേക്കും മെല്ല ഫാൻ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക പിന്നെ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അവിടെ പൊളിഞ്ഞ് എനിക്കാണ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലകാല ബോധം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല ഞാൻ കിടന്ന രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിന്നെ വിളിച്ചോളും അച്ചമ്പി എന്ന് വിളിക്കുക അച്ചമ്പി അല്ല നിന്റെ ഫോണ് അതിന് ഞാൻ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അത് അടിക്കുമ്പോൾ എണ്ണിട്ടോളാം എണ്ണിട്ട് ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നോളാം ഇച്ചിരി കിടന്ന കൈയായി പോയി അച്ചമ്പി അയ്യോ ഞാൻ റെഡി ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് തരാം തീരെ വയ്യെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പുറത്ത് ആ മാവിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇറങ്ങി പാ വിരിച്ച് കിടന്ന ഇപ്പോഴേ നല്ല എ സിയാ പുറത്ത് മേളിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നക്ഷത്ര വണ്ടി കിടക്കാം ചന്ദ്രൻ അച്ചമ്പി കിടാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നക്ഷത്രക്കാലം മച്ചമ്പിക്ക് സഹനശേഷി കൂടിയിട്ടുണ്ട് സഹനശേഷി മാത്രമല്ല നല്ല തൊലിക്കെട്ടി എല്ലാം കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കറണ്ട് ബില്ല് അത് മച്ചമ്പിയാണ് അടയ്ക്കാൻ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അവിടെ കിടന്നു തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മറക്കണ്ട കേട്ടാ ചമ്പി ചമ്പി തന്നെ ഒഴുക്കി ഒരുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ ഇങ്ങനെയാ കുഞ്ഞേ വരട്ടെ കേട്ടാ മോനെ ഒന്ന് പറയല്ലേ തൊട്ടാ പൊട്ടണ ഇംഗ്ലീഷ് മൊട്ടയാ അത് കറണ്ട് ചാർജ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇത്രയും കറണ്ട് മൂന്ന് എന്തൊരു ചൂടാന്നറിയാമോ കൊച്ചു പോലും കിടക്കണില്ല മുറക്കട്ടെ കുഞ്ഞിനെ എന്നാലും നമ്മള് ഇടുക്കിയില് മൂലമറ്റത്തുനിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇല്ല 
അവിടുത്തെ ജനറേറ്ററുകളെല്ലാം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ജീവിക്കണമല്ലോ ഏ കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സഹിക്കണം കറണ്ട് വരുമായിരിക്കും കുറച്ചേരം ഫോണൊക്കെ നോക്കി കിടക്കുമ്പോ ഉറക്കം വരും ഫോണിൽ നോക്കി കിടന്നാലൊന്നും ഉറക്കം വരില്ല മനുഷ്യന് ഉറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം എന്താണ് പ്രശ്നം അടിച്ചടിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനല്ല അതിങ്ങനെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് കയ്യിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി ഇച്ചിരി നേരം മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കോളാം ഓ ആയിക്കോട്ടെ ആ പാട്ട് പാടി തരണോ ഓ വേണ്ട ഉറങ്ങൂ ഞാൻ ബാ അമ്മയുടെ പൊന്നെ മക്കളെ കിടന്ന് ഉറങ്ങടാ ഞാൻ ഫോണിന്റെ വെട്ടം കണ്ടു കണ്ണിലോട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ നീ കണ്ണടച്ചല്ലേ കിടക്കണത് തുറന്നു വെച്ചാലേ ഈ വെട്ടം കാണുള്ളൂ കണ്ണടച്ച് കിടന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ആ ഫോൺ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചിനോടെ ഉറങ്ങൂലോ കേട്ടോളാം സാറേ നാളെ ഞാനൊരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എത്തും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമുക്ക് ആ വണ്ടി കാണിക്കാൻ പോണം അത് മറക്കരുതേ എടുത്തു നോക്കട്ടെ <laughs> 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 ജീവനോടെ കിട്ടി അതിനാ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എടുത്തപ്പോ എറിയോണ്ടപ്പോ ഇറങ്ങി പോയല്ലേ ഇന്നലെ രാത്രിയിലും പകലും ഞങ്ങളെ ഇവിടിട്ട് പുഴുക്കിയില്ലേ പാനിടാ സംഭവിക്കാൻ ഇവിടിട്ട് പുഴുക്കിയില്ലേ ആ സമയത്ത് കൊടങ്ങാവള മാതാവിനെ വിളിച്ച മുട്ടിപ്പായി പ്രാകി ഞങ്ങളെ ഉറക്കം കളത്തെ ലീറ്റാൻ വെച്ചപ്പോ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങല്ലേ അങ്ങനെ മാതാവ് വണ്ണിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ജവി കയറിയതാ അപ്പൊ മാതാവിന് വേറെ അല്ല ലീറ്റാൻ വെച്ചെങ്കിൽ വേറെ കൊടുപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഈ മരുന്ന് എപ്പോഴും ഒഴിക്കണ്ടേ രാത്രി ഒരു ഗുളികോടുണ്ട് എനിക്ക് നിക്കാൻ സമയമില്ല ചമ്മന്തി കല്ലേൽ അരയ്ക്കണം മിക്സി എടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ ഒരു സ്ത്രീ കുടുംബത്തെ പാലിക്കേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോളണം നന്നായി ചെയ്യണ്ട പരാതി കേൾക്കരുത് ആ പൊക്കോ നീ ഏത് നൂറ്റാണ്ടല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചോടാ മിക്സി ഉപയോഗിച്ചോടാ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചോടാ പറഞ്ഞ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുന്നെങ്കിലേ വരുമാനം കൂടാൻ നോക്കണം വല്ല പണിക്ക് പോണോ അത് കറക്റ്റ് 